ladies and gents, it's me, Juni Crisostomo of the Alliance and Classic Toyota Club Philippines. Today, we have a very special guest. It's a really nice classic from the land of uh, Nihon and Ramen. It's a 71 Toyota Livin. It's powered by a 2TG. It's uh, tuned by uh, the legendary, no less, Phil Golfin of Quezon City. So this car, uh, it was restored by our good friend uh, Julius Fortea of East HQ Auto. Look at the restoration, it's, uh, it's so nice, very beautiful. Shiny paint, of course. And uh, the engine was modded uh, by our good friend uh, Phil Golfin of Gulf Speed. Now this engine is so special because it was stroked to a two liter displacement. Formerly, it was only a 1.6 being a 2TG, but now it's roaring up to 9,000 revs. So uh, here's Julius Fortea of uh, East HQ Auto. Pare, congratulations. Congrats, congrats, thank you, thank congrats. You. Good job on the car. I mean, it's so beautiful. I've never seen anything like it for so many years. I mean, this kind of restoration, you know. Ibang klase, ibang klase. The, the, the parts, you know, the craftsmanship and everything. Uh, it was done by them, you know. Uh, by the way, their shop is in uh, Tai Tai Rizal. And uh, si Julius, kasi Julius, I've known him for 20 years easily. We, uh, uh, I've been going to his shop before in uh, Mandaluyong. It's, it's Street Glow, right? Yeah. Street Glow. Oh, tapos, uh, my friends uh, from, uh, from Ben's Club introduced me to him before. Um, a lot of my friends, uh, ano, nagpagawa ng kochi sa kanya dati. Anyway. So, kasi si Julius and, and I, we're, we're uh, practically neighbors, you know? So, we bump into each other uh, ever so often dahil magkalapit lang kami ng, ano, ng bahay niyan. Ngayon, um, syempre, ngayong pandemic, ano, um, mahirap magbuo ng kotse. Mahirap magbuo ng auto kasi you'll have some problems with uh, sourcing parts, tapos kung galing pang abroad yan, ang tagal dumating ng mga package, you know? So, it's really a challenge. So, with that, uh, I would like to ask you, uh, what are the challenges that, uh, that uh, made this uh, restoration a bit harder than uh, the pre-pandemic uh, era, so to speak? Uh, number one, yun nga, parts. Uh, medyo uh, kaya natin kumbaga kayang i-order kayang paratingin uh, tulong din ng mga friends natin yeah. so uh -huh. kaso nga lang syempre nagkakaroon ng cost of delay sa shipping yes, yes. Uh, minsan actually may isang parts dito na naligaw uh, uh -huh. galing siya ng uh, Puerto Rico uh -huh. uh, yung owner ang nag-order yun, yun yung mga naging uh, medyo hardest part, then yung uh, windshield rubber uh, ah, yeah. almost mm -hmm. parang mga three months, parang ganun, ka, ganun katagal. Dapat one month lang. So I, I suppose original yung, yung weather strip kasi yes. uh, as I understand, merong ano yan, merong mga reproduction yan from Thailand. Oo, so, 
So yan origin yan. So it took really uh, a little while to uh, to source those parts ha. So ito nakikita ko itong itong bumper ano ba to is this uh, restored or brand new uh, uh, paano bang ginawa niya diyan kasama na siya sa kotse um pinarechrome lang okay yun yun lang naman yung bali ginawa diyan uh, kasi ang ganda yes. ang ganda ng medyo fresh din kasi nakuha yung car okay sa para sa kaalaman ng ng iba no ito kasi itong coaching to it was originally a KE25 local sprinter ano pero it was they converted it into a uh, 71 living so that made it more difficult to build kasi hindi naman siya hindi naman siya living to start with eh. so they had to buy all these parts And uh, since it was a KE 20, 25 ano, originally, meaning, ang original na engine niyan ay K engine, 3K. So, tama ba ako? 3K? 3K ang original na engine niyan. So, pinalitan nila, ginawa nilang 2TG. Now, kailangan may mga galawin dyan kasi ang cross-member lang nito alone, you have to, you have to replace it. And it's very hard to get a cross member for it, itong 2TG. Kasi ang dami na nag-convert ng mga KE25 dati, kinonvert na, na T engine. So this one, I'm sure, nahirapan sila kumuha ng cross member niyan. Not, not only that, uh, syempre mayroon mga peripheral parts yan and everything. So special yan, nilagay din yan dyan. Dahil hindi naman na magagamit yung, yung ibang parts coming from that K-Engine. Anyway, I'm talking about the K-Engine of uh, the Toyota. Huh? The 3K, 4K, 5K, not the K-Series of the Hondas. So we're talking about a 70s car, not, not a 90s car. Anyway, this is so beautiful. Ano? Um, I can see that uh, talagang it was done. It was done out of passion and dedication. And uh, the attention to detail kasi itong kotse na ito, ginawa nilang Levine, right? Okay. Meron itong mga emblem. Believe me, ha. Maliit na emblem. Ang mahal niya, 30,000 ang pair niyan. Yun lang maliit na emblem na yun. It's, it's just made of plastic and painted and everything. Ano? Ang original kasi nun, ano rin, anodized ganun. Pero ang mahal nun, 30,000 just for it. The side mirrors, I can tell you easily that's 30,000 brand new. The original, tama ako, yes. di ba? Yun nga, bali, kinompleto namin, um, almost. Uh, yung katulad sa Fender Flares, uh, with the help of yung mga friends pa rin natin, um, medyo naturuan din nila ako. Uh-huh. Uh, yung Flares, uh, meron palang washer na plastic. Oo, plastic na parang translucent yung ano yes. niyan. Oo. Na manipis, manipis di ba? Yes. Oo. Kasi um, kasama yung original uh, bolt and nut, um, hindi siya papasok dun sa, or kung makapal yung plastic, hindi original, hindi siya yes. papasok dun sa bolt and nut. Tama, Mabibitin. tama. Tama, tama. Actually, yung, yung, <laughs> yung bolt na yun, may washer yun. Yung washer nun, plastic. Special siya, wala kang mabibiling ganun. Yun, yun lang ang merong ganun. Wala kang mabibili. Kahit sa ka magpuntang mga bolt center, wala kang mabibiling ganun. Ngayon, ang alam ko, mahal din yan. Magkakaano yes. yung ganun? Uh, almost, um, lalaro mga 8 to 10,000. For the set. For, for the, the whole set. set. Yes. So, that's about, roughly, that's uh, 20, what? Pieces. 20, ha? 20 pieces. Yes, uh, 20 pieces. 20 pieces na parang sa sa linggo natin mga nagkokotse gis na di uno na may washer at nut 20 pieces 8000 pesos for for the consumption of uh, the younger generation ano that uh, came after us kasi they're they're, they're restoring uh, uh, Hondas and uh, other Toyota models like the 101 Corollas the AE 92s the 111s um uh, They're probably thinking, uh, why restore a 70s dinosaur, so to speak? 
Siguro, y- yan ang mga ano eh, minsan baka natatawa pa sila dyan kasi ano. Well, wala kasi silang idea kasi it's not their uh, their uh, cup of tea, so so to speak. Dahil ano sila eh, uh, mas bata sila. Siyempre, ito kasi, na-enjoy to ng ano eh, ano to eh, Green Hills era ito eh. Diba? So, ikaw, an- anong makikwento mo during the Green Hills days? Mga sprinter dati, eh, mga Trueno, Levin? Yun nga, um, before, syempre nakikita lang natin yan. Uh, high school tayo nun. So, hmm. <laughs> medyo, syempre, may mga... Dream lang natin yan oh, noon eh. Di ba? Oh. Hindi tayo magkakaroon yan. Oh, Parang oh, ganun. Oh, oh, oh. <laughs> so, yun. Kumbaga, uh, syempre, medyo swinerte. Meron tayong client yeah. na oh. nag-trust sa atin. Oh. Uh, yan, pina-built niya. Kasi, honestly, meron siya before na sprinter. Okay. Uh, marami siyang gustong ilagay. Pero, syempre, sabi nga niya, is baon lang niya. Yun yung pinagkakas ah, okay. niya sa oh. kotse. Yeah, that's true. Oh. Uh, very, so, ngayon... Very common na story. Eh. Medyo... Gusto niya talagang, kumbaga medyo, masasabi ko, medyo tinodo niya din talaga dito. Itong engine, ano, binuuto ni, ano, ni Phil Gulfin. Uh, si Phil Gulfin, uh, sa community namin, uh, ano yan, parang... He's a god, practically. <laughs> Uh, katalagang pagdating sa engine tuning ng mga ganitong makina, 2TGs, 4AGs, 18RGs, basta Toyota Luma, Phil Gulfin. Yan, al- ano yan, talagang siya ang expert dyan. Anyway, uh, nakikita ko, no, yung meron, meron, kasi sa, hindi pa tayo nakapasok dun sa loob, ano, pero previously kasi, I was, ano, I was, uh, I was able to to go inside of the car and rev it a little bit. Ano. Uh, nakita ko yung mga detalye dyan. Merong mga, may, may tri-gauge yan. May tri-gauge yan. Yung speedometer niyan, up to 200 kilometers. Ang hirap kumuha nun. Ano, saan kayo nakakuha nun? Anong, anong ginawa niyong discarded doon? <laughs> um, yun nga, sa mga friends natin dito sa... Dito na, Dito na yan, sa Pilipinas. Oh, pero, um, sabi nila sa akin, kinuha nila sa nag-auction, na, sa auction sa Japan. Sa Japan. Oh. Kaya, uh, pricey din talaga. Oh, oh, oh. Uh, at saka, yun nga, ang, ang hirap kumuha. And pagka binili mo siya, as is where it is. Okay. So, ako, kami, ginawa namin, as in talagang hinimay namin talaga, isa-isa, yung gauge. Mm. Then, uh, pinilit namin paganahin. Kasi, mm. uh, minsan, ang nangyayari, nilagay mo siya dahil nga as is sa Japan, so hindi siya gumagana. Pinilit namin paganahin yung mga gauge na yan. So, so meron kang special na guy na gumagawa yes, niyan? Yes, so, oh. eh, um, hindi ayaw okay. magpabanggit ng pangalan, okay. pero... <laughs> Pwedeng, pwede naman through sa akin. Oh, 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 oh. Pwede natin dalhin sa kanya, oh. ma- kaya niyang gawin. Okay. Uh, honestly, pati yung clock. Oh, Napagana niya. Oh, Jeko na clock. Oh, Jeko na clock. Oh, okay. <laughs> Galing ano. Actually, kailangan ko niya. Dahil meron ako doon sa Celica ko. Parang oh. biglang namatay na lang lahat eh. Anyway, uh, so, it, itong isa ko pang tanong sa'yo, naiintriga ako kasi... Alam nyo, hindi hindi basta-basta magbuo ng ganitong kotse. Ito tsaka kasi yung mga sumunod dito no na na mga Corolla, yung yung mga uh, DX, mga liftback, mga hanggang sa mga AE85, ganyan AE86. Lalo na yung AE86. Ang daming lumabas na parts noon. Yes, no? 'Di ba? Aftermarket, mabibili mo suspension and everything. And uh, para sa mga ano, para sa mga hindi nakakaalam, yung mga Corolla na DX, mga liftback ganyan. Ang platform noon kaparehas din ng AE86. So kung gusto mo mag coil overs ganyan and everything brakes, bibilin mo yung pang AE86 doon mo sasalpak sa mga sa liftback Corolla o DX. Madali. Pero dito hindi eh. Ibang platform ito eh. Ibang platform ito dahil leaf spring pa nga ang likod nito eh, di ba? So yung iba nilalagyan nilang pang AE86 pero 
hindi na talaga urig na urig yun. Ito, maaring hindi ito urig kasi uh, ano nga, K-Engine dati, ginawa 2TG, but that's the very right thing to do. Kasi meron naman lumabas talagang naka T-Engine, lalo na itong mga 2TG. Kasi syempre, gagawa ka na lang, gawin mo na yung pinakamatindi, di ba? Anyway, um, uh, this car, no, it's, it's uh, ang mags nito, TRD, uh, na 13 by 8 Ano pang mga ibang detalye niya? Uh, yun, 13 by 8 Then, yun nga, yung may, medyo mahirap na rin kumuha nitong tire, na, tire size na 215-50-13. Uh, uh, yun, so, wala, na, wala nang lumalabas na bago. Uh-oh. Or, meron man, matagal na naman pararatingin. Actually, yes, meron uh, advance, kaso yun, um, matagal. Uh, okay, dahil okay. sa pandemic ulit, yun. So, oo nga, oo nga. Tama ka dyan. Hindi siya maparating. <laughs> so, all in all, how long did it take you to build the car? Months, eh? Di ba? From yes, oh, what I heard. Uh, yung body repair and painting, um, inabot siya almost siguro uh, medyo natutuka kasi um, nasa mga 4 to 5 months. Kaso nga lang, yun nga, medyo tumagal pa rin. Actually, all in all, uh, parang nasa mga 8 months, ginawa yung kotse. Kasi inantay, inantay talaga yung mga ibang parts, parts na uh, dapat 1 month lang, medyo nagkaroon ng extension. Ano yung mga parts na yun? Yung, yung yeah, nag-hinder yeah. sa, sa inyong build? Kasi yung tumagal, isa, oh. Yung, yan, yung mga windshield rubber. Oh. Okay. Tapos oh, yung yun yung na emblem sa likod, yun nga, na naligaw ng pinuntahan, pero at least dumating pa rin. Yun yung ano, yun yung um, uh, medyo mga natagalan. Then, uh, habang binubuo yung kotse, syempre, andyan na break-in yung engine. So, kailangan, na, nalalaman mo na siya eh. Yeah, uh, debug, debug. Uh, kasi yun, yun, you have to debug a uh, uh, restored car. Ano? Yes. Oh, kasi dyan lalabas yan. Biglang yung pala, sira ito, sira yan. Kamusta naman yung engine? Uh, I believe uh, it, it revs up to 9,000. Ano? So, tal- yung mga details niya, uh, alam ko, yun nga, naka-stroker. Yan, uh, 89mm na pistons. Yan, yun yung mga nakakabit. So, actually... Conrad's ito? Anong Conrad's? Uh, Eagle Rads. Uh, we said okay. pistons. Yun yung, ano, yun yung mga nilagay. Galing, ano? And, I think, eh, hindi rin mura yan. <laughs> Kasi yung piston pa lang ng ganito. Baka 60,000 eh. Yes. Diba? Ganda, ang ganda. Uh, so, ikun... Kam- kamusta naman ang cooling system niya? Kasi yan ang challenge din. Uh, yeah. When you have this kind of uh, big of an engine, ano, yung cooling system na ito. Ano, ano ginawa nyo? Yan ang mga sikreto na dapat nyo malaman. <laughs> medyo ano, uh, nag, medyo na, doon kami medyo nahirapan. Uh, kasi nga, KE25 itong body. Uh, so, K-engine yung makina. Ginawang 2TG. So, hindi makakabitan ng... Uh, um, main fan or yung clutch fan na original. Kasi uh, kailangan mo siyang may kailangan iurong. Okay. So, oh. an, uh, pumunta kami dun sa point Didikit na... Didikit na siya dito sa buto. Yes. Ganun. Tapos, uh, ayaw nung owner na may mga masira oh, dun sa mo. katulad nung parang bracket nitong uh, uh, headlight uh, bulb. Oh. So, yun. Uh, tapos yung konde, uh, ni, eto full race pero nilagyan niya ng aircon. aircon. Oh. So okay naman, nag-perform naman ng maayos. Yung cooling system, uh, mas malamig yung engine niya pag uh, naka-aircon. <laughs> ah, kasi oh, kasi, kasi mag-on na yung uh, I can see it from here. You have a Bosch 11 blader. So yes. oh. malamig 'yan. Oh, ang lakas niyan. Oh. Oh. So, itong kotse na to, uh, am I going to see this car sa, sa mga future shows? Paano bang uh, ano natin dito? Yun nga, um, hindi ko pa sure kung, kung 
makikita sa car show dahil unang nga pandemic wala pa tayong mga car shows uh, meron tayo is uh, yung mga small shows lang yeah, yeah. yung mga ganun uh, 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 then isa pa excited na rin yung may-ari uh, kasi is from Sambuanga so hmm. Isi-ship na tong sasakyan papunta ng Sambuanga. Ah, okay. Kasi gusto na niya rin gamitin. Ah. Kumbaga medyo ano na siya. Kumbaga, siyempre nakikita niya na maganda. Um, yun nga, yung engine gusto na niya ma-feel or magamit. Okay. Uh, oh, so taga Sambuanga pala. Kaparehas ni Phil, ni Phil Goldfield. Yes, Kababa, oh, oh. Chabacano pala itong mga to. Okay. So this will be a uh, Chabacano living. Ano? Yan. So, yan. Napakaganda. Pwede natin ikutan yung loob at uh, makita natin yung interior. Ang maganda rin yung pagkakagawa ng interior kasi yung, yung, yung interior niya, upuan, it was restored and then the carpeting, maganda rin. Maganda ang pagkakagawa. It, hindi siya, ano, hindi siya parang ordinary lang na nilagay dyan. Talagang, talagang pinag-isipan. Tsaka, again, the craftsmanship and dyan. So, let's take a look. advice for up and coming tuners, builders is to know each and every part or parts, learn and see how it works, see how it performs and exert uh, a lot of time understanding each and everything and don't go for shortcuts.